నమస్కారం ఘంటారాబానికి స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు వికసిత్ భారత్ రెండు వేల నలభై ఏడు లక్ష్యంగా కేంద్ర మధ్యంతర బడ్జెట్ నలభై ఏడు లక్షల అరవై ఐదు వేల కోట్లతో పార్లమెంటుకు సమర్పణ ఆదాయ పన్ను రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదన్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి పేద మధ్యతరగతి సొంతింటి కళ నెరవేరుస్తామని హామీ అభివృద్ది భారత్ పునాదికి బడ్జెట్ గ్యారంటీ ఇవ్వనుందన్న మోదీ యువతకు మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కలుగుతాయని ఆశాభావం విశాఖ రైల్వే జోన్కు ఏపీ ప్రభుత్వం భూమి ఇవ్వలేదన్న రైల్వే మంత్రి వైష్ణవ్ కేటాయిస్తే పనులు ప్రారంభించేందుకు సిద్దమని వెల్లడి సాగర్ శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ కేఆర్ఎంబీకి అప్పగింత నీటి కేటాయింపుపై త్రిసభ్య కమిటీదే తుది నిర్ణయం సలహాదారులతో ఖజానాకు తీవ్ర నష్టమన్న నాదండ్ల ఒక్క సజ్జలకే నూట నలభై కోట్లు వెచ్చించారని ఆరోపణ రోడ్డుపై మరమ్మతులకు మాజీ ఎమ్మెల్యే గోనుగుంట్ల యత్నం అడ్డుకున్న పోలీసులు ధర్మవరంలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత మోదీ సర్కార్ హయాంలో పదేళ్ల ప్రగతిని ప్రస్తావిస్తూనే వచ్చే ఇరవై ఐదేళ్లలో సాధించాల్సిన అభివృద్దికి బాటలు వేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు మధ్యంతర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టింది వికసిత్ భారత్ లక్ష్య సాధన కోసం మూలధన వ్యయాన్ని పదకొండు శాతం మేరా పెంచారు ఎన్నికల తాయిలాలకు పెద్దగా చోటు లేకుండానే పద్దును ప్రకటించిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పేద మధ్యతరగతి సొంటింతి కల నెరవేరుస్తామని కరెంటు బిల్లుల భారం తొలగిస్తామని హామీ ఇచ్చారు మొత్తం నలభై ఏడు లక్షల అరవై ఐదు పేల ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్లు అంచనాలతో బడ్జెట్ ను పార్లమెంటుకు సమర్పించారు ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వస్తులే లక్ష్యంగా రవాణా రంగానికి ఐదు లక్షల నలభై నాలుగు పేల కోట్లు భద్రతకు భరోసా నిచ్చేలా రక్షణ రంగానికి ఆరు లక్షల ఇరవై ఒక్క పేల కోట్లు కేటాయించారు వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాల సాధనకు మార్గసూచీని త్వరలో సభకు సమర్పిస్తామని తెలిపారు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు ఓటాన్ అకౌంట్ పద్దును తీసుకొచ్చిన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి వికసిత్ భారత్ మంత్రం జపించింది దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చి వందేళ్లు పూర్తయ్యే రెండు పేల నలభై ఏడు నాటికి వికసిత భారత్ లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు వివరించిన ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అందుకు వ్యూహాలను ఆవిష్కరిస్తూ బడ్జెట్ ను పార్లమెంటుకు సమర్పించారు వచ్చే ఐదేళ్లలో వేగవంతమైన అభివృద్ది సాధించడమే లక్ష్యంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నట్లు మంత్రి వివరించారు ఈ ఇరవై ఐదేళ్లను అమృత్ కాల్ గా భావిస్తుండగా ఇటీవల ప్రకటించిన భారత్ మధ్య ప్రాశ్యం ఐరోపా ఆర్థిక కారిడార్ దేశ ప్రగతి గతిని మారుస్తుందని తెలిపారు మొత్తం నలభై ఏడు లక్షల అరవై ఐదు పేల ఏడు వందల అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో బడ్జెట్ ప్రకటించిన ఆర్థిక మంత్రి ఇందులో రెవెన్యూ రాబడులు ముప్పై లక్షల పన్నెండు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లుగా పేర్కొన్నారు మూలధన రాబడులు పదిహేడు లక్షల అరవై నాలుగు పేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లుగా ప్రస్తావించారు ఖర్చులకు సంబంధించి రెవెన్యూ వ్యయం ముప్పై ఆరు లక్షల యాభై నాలుగు పేల ఆరు వందల యాభై ఏడు కోట్లుగా తెలిపారు మూలధన వ్యయాన్ని గతంతో పోలిస్తే పదకొండు శాతం మేర పెంచి పదకొండు లక్షల పదకొండు పేల నూట పదకొండు కోట్లు కేటాయించారు మూలధన ఆస్తుల సృష్టికి మూడు లక్షల ఎనబై ఐదు పేల ఐదు వందల ఎనబై రెండు కోట్లు ప్రతిపాదించారు మొత్తంగా మూలధన వ్యయం పద్నాలుగు లక్షల తొంభై ఆరు పేల ఆరు వందల తొంభై మూడు కోట్లుగా పేర్కొన్నారు ఆర్థిక లోటు ఐదు పాయింట్ ఒక్క శాతంగా ఉంటుందని ఇది పదహారు లక్షల ఎనబై ఐదు పేల నాలుగు వందల తొంభై నాలుగు కోట్లు అని పేర్కొన్నారు రాబడులకు సంబంధించి ప్రతి రూపాయిలో ఇరవై ఎనిమిది పైసలు రుణాలు ఇతర మార్గాలపైన ఆధారపడనున్నట్లు వివరించారు ఆదాయ పన్ను ద్వారా పంతొమ్మిది పైసలు కార్పొరేట్ పన్ను ద్వారా పదిహేడు పైసలు జీఎస్టీ ఇతర పన్నుల రూపంలో పద్దెనిమిది పైసలు కస్టమ్స్ సుంక రూపంలో నాలుగు పైసలు కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం ద్వారా ఐదు పైసలు పన్నేతర రాబడులు ఏడు పైసలు రుణేతర మూలధన రాబడులు ఒక పైసా ఉంటుందని వివరించారు వ్యయానికి సంబంధించి ప్రతి రూపాయిలో వడ్డీల చెల్లింపులకే ఇరవై పైసలు పోతున్నట్లు వెల్లడించారు పన్నుల్లో రాష్ట్రాల వాటా ఇతర డ్యూటీలకు ఇరవై పైసలు వెళతాయన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలకు పదహారు పైసలు కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాలకు ఎనిమిది పైసలు రక్షణ శాఖకు ఎనిమిది పైసలు కేటాయించారు ఆర్థిక సంఘం ఇతర బదిలీలకు ఎనిమిది పైసలు రాయితీలకు ఆరు పెన్షన్లకు నాలుగు ఇతర ఖర్చులకు తొమ్మిది పైసలు ప్రతిపాదించారు ప్రత్యక్ష పరోక్ష పన్ను రేట్లలో ఎలాంటి మార్పులు లేవన్న మంత్రి జగుమతి దిగుమతి సుంకాల్లోనూ మార్పులు చేయలేదు బడ్జెట్ లో రక్షణ శాఖకు గరిష్టంగా ఆరు లక్షల ఇరవై ఒక్క పేల కోట్లు రవాణా రంగానికి ఐదు లక్షల నలభై నాలుగు పేల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు కేటాయించారు రాష్ట్రాలకు కేంద్రం నుంచి 
జరిగే నిధుల బదిలీ వివరాలను స్పష్టంగా తెలియజేశారు మొత్తం ఇరవై రెండు లక్షల డెబ్బై నాలుగు పేల ఐదు వందల నలభై ఒక్క కోట్లు రాష్ట్రాలకు అందించనున్నట్లు వెల్లడించారు పన్నుల్లో రాష్ట్రాల బాట పన్నెండు లక్షల పంతొమ్మిది పేల ఏడు వందల ఎనబై మూడు కోట్లు ఆర్థిక సంఘం గ్రాంట్లు లక్ష ముప్పై రెండు పేల మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్లు మూలధన వ్యయం కోసం రుణంగా లక్ష ముప్పై పేల కోట్లు విదేశీ రుణ సదుపాయం ప్రాజెక్టులకు లోన్ కింద ముప్పై మూడు పేల తొమ్మిది వందల కోట్లు గ్రాంట్ కింద ఎనిమిది పేల కోట్లు కేటాయించారు జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ నిధికి పదకొండు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లు ప్రతిపాదించారు ఇతర అంశాల్లో కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు బదలాయించే నిధులు ఆరు లక్షల ఎనబై ఒక్క పేల నాలుగు వందల కోట్లు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు వికసిత భారత్ లక్ష్య సాధనలో భాగంగా రాష్ట్రాలకు యాభై ఏళ్ల వ్యవధితో వడ్డీ లేని రుణాలు గడువును వచ్చే ఏడాది వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు చెప్పారు యువతకు యాభై ఏళ్ల పాటు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చేందుకు లక్ష కోట్లతో ప్రత్యేక నిధి ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు పేద మధ్య తరగతి ప్రజల గృహ నిర్మాణానికి ఆర్థిక మంత్రి బడ్జెట్ ద్వారా భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వచ్చే ఐదేళ్లలో మరో రెండు కోట్ల ఇళ్లు నిర్మిస్తామన్న మంత్రి పట్టణ ప్రాంతాల్లో గృహ నిర్మాణానికి త్వరలో కొత్త పథకం తెస్తామన్నారు మూడు యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ ఉపయోగించే కుటుంబాలు ఉచితంగా పొందే మార్గాన్ని వివరించారు ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ కార్యకర్తల్ని ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకంలో చేర్చారు మోదీ సర్కారు పదేళ్ల పాలనలో ప్రజల ఆదాయాన్ని పెంచేందుకు కృషి చేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పారు ఈ పదేళ్లలో ప్రజల వాస్తవ ఆదాయం యాభై శాతానికి పైగా పెరిగిందన్న ఆమె తద్వారా వారి జీవన ప్రమాణాలు పెరిగాయని తెలిపారు పేద మధ్యతరగతి సొంతింటికల నెరవేర్చేందుకు తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్న మంత్రి ఇప్పటికే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మూడు కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తి కావస్తోందన్నారు వచ్చే ఐదేళ్లలో మరో రెండు కోట్ల ఇళ్ల నిర్మాణం చేపడతామని ప్రకటించారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పీఎం ఆవాస్ యోజన ఇళ్లల్లో డెబ్బై శాతం మహిళల పేరుపైనే ఇచ్చామని గుర్తు చేశారు పట్టణ ప్రాంతాల్లో మధ్యతరగతి ప్రజలు సొంతిల్లు నిర్మించుకునేందుకు లేదా కొనుగోలు చేసేందుకు త్వరలో కొత్త పథకం ప్రకటిస్తామని తెలిపారు బస్తీలు అద్దె ఇళ్లల్లో ఉండేవారి సొంతింటికల నెరవేరుస్తామని చెప్పారు ఇదే సమయంలో ఇంటిపై సోలార్ ప్యానెల్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఉచితంగానే విద్యుత్ పొందే విధానానికి రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు వివరించారు నెలకు మూడు వందల యూనిట్ల వరకు వినియోగించే కోటి కుటుంబాలకు ఈ విధానం ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు ఈ విధానం ద్వారా ఒక్కో కుటుంబానికి ఏటా పదిహేను పేల నుంచి పద్దెనిమిది పేల రూపాయల వరకు ఆదా అవుతుందని పేర్కొన్నారు This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Shri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. ప్రజల సంక్షేమంతో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు మంత్రి వివరించారు దేశంలో మరిన్ని మెడికల్ కళాశాలలు ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకాన్ని ఆశా వర్కర్లు అంగన్వాడీ కార్యకర్తలకు కూడా వర్తింపజేస్తామని ప్రకటించారు ఈ పథకం కింద ఒక్కో కుటుంబం ఏటా ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు వైద్య సాయం పొందవచ్చని గుర్తు చేశారు పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం ఇంధ్రధనస్సు కార్యక్రమం చేపడతామని ప్రకటించారు రెండు పేల నలభై ఏడు నాటికి భారత్ ను అభివృద్ది చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని మోదీ సర్కారు పునరుద్ఘాటించింది సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో పార్లమెంట్లో మధ్యంతర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గత పదేళ్లలో ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలను వివరించారు పేదలు మహిళలు యువత రైతులు అనే నాలుగు వర్గాల ఉన్నతికి మోదీ సర్కార్ కట్టుబడి పనిచేస్తుందని ప్రకటించారు సామాజిక న్యాయమే పరమావధిగా కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ పదేళ్లుగా పనిచేసిందని పార్లమెంట్లో మధ్యంతర బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడించారు కనీస మద్దతు ధర ద్వారా రైతుల ఆదాయం క్రమానుగతంగా తగిన విధంగా పెంచినట్లు తెలిపారు తమ పదేళ్ల పాలనలో సామాజిక ఆర్థిక రూపాంతరంతో విజయం సాధించినట్లు వివరించారు తమ ప్రభుత్వం పేదలు మహిళలు యువత రైతులు అనే నాలుగు కులాల అభివృద్ది కోసం నిరంతరం పనిచేస్తోందని చెప్పారు భారత్ కోవిడ్ నైన్టీన్ పరిస్థితులను అధిగమించి స్వావలంబన సాధించేందుకు పునాదులు వేసినట్లు ఆమె వివరించారు గత పదేళ్లలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సానుకూలంగా రూపాంతరం చెందిందని సీతారామన్ పేర్కొన్నారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలో సంస్థాగత సంస్కరణలు ప్రజానుకూల పథకాలు ఉద్యోగ అవకాశాల కల్పనలో అన్ని కోణాలను కలుపుకోవడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ కొత్త బలాన్ని పుంజుకుందని చెప్పారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో 
ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతంగా ఉన్న జీడీపీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో తొమ్మిది పాయింట్ ఒక శాతానికి పురోగమించిందని తెలిపారు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ నెలవారీ సమీక్షను బట్టి ప్రస్తుతం ఏడాదికి మూడు పాయింట్ ఏడు ట్రిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న దేశ జీడీపీ తదుపరి మూడేళ్లపాటు ప్రపంచంలోనే మూడో అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఐదు ట్రిలియన్ డాలర్ల జీడీపీని నమోదు చేస్తుందని సీతారామన్ తెలిపారు రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఏడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా భారత్ అవతరిస్తుందని పేర్కొన్నారు దేశంలో ఎనభై కోట్ల మందికి ఉచిత రేషన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఆహారంపై ప్రజల్లో నెలకొన్న ఆందోళనను తమ ప్రభుత్వం తొలగించినట్లు సీతారామన్ వివరించారు ప్రజలే కేంద్రంగా సంఘటిత అభివృద్ది దిశగా గత దశాబ్దంలో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించినట్లు సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో తెలిపారు రికార్డు సమయంలో అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలను నిర్మించినట్లు చెప్పారు మూడు పేల ఐటీఐలు ఏడు ఐఐటీలు పదహారు ట్రిపుల్ ఐటీలు పదిహేను ఎయిమ్స్లు మూడు వందల తొంభై విశ్వవిద్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు దేశంలో సైన్స్ టెక్నాలజీ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ కోర్సుల్లో చేరే మహిళల సంఖ్య ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా నలభై మూడు శాతం భారత్లోనే ఉందని సీతారామన్ వివరించారు స్కిల్ ఇండియా మిషన్ ద్వారా దేశంలో ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కోట్ల మంది యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చామని చెప్పారు పీఎం ముద్ర యోజన కింద ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల కోట్ల విలువైన నలభై మూడు కోట్ల రుణాలు మంజూరు చేసినట్లు తెలిపారు దేశ స్థూల ఆర్థిక వ్యవస్థ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుందని పేర్కొన్నారు సమగ్రమైన జీడీపీ పరిపాలన అభివృద్ది పనితీరును కనబరచడంపై కేంద్రం దృష్టి సారించినట్లు సీతారామన్ తెలిపారు సమాజంలో వేళ్లూనుకున్న క్రమబద్దమైన అసమానతలను ప్రధాని మోదీ నేతృత్వంలో సరిచేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రి వివరించారు for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes the committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of vikasit bharat every challenge of the pre 2014 era was overcome through our economic management and our rep governance these have placed the country on a resolute path of sustained high growth this has been possible through right policies true intentions and appropriate decisions in the full budget in july honorable speaker our government will present a detailed road map for our pursuit of vikasit bharat ద్రవ్యోల్బణం నియంత్రణకు అత్యంత చురుకైన చర్యలు దేశంలో ధరలను అదుపులో ఉంచాయని సీతారామన్ చెప్పారు ద్రవ్యోల్బణం అదుపులో ఉందన్నారు ద్రవ్యోల్బణం నాలుగు శాతానికే పరిమితం చేయాలనే ఆదేశాల మేరకు రిజర్వు బ్యాంకు రెండు శాతం అటు ఇటులో ధరల కట్టడికి చర్యలు తీసుకుంటోందని వివరించారు పదేళ్లలో అద్భుతంగా పనిచేసిన భాజపా ప్రభుత్వం వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భారీ విజయాన్ని సాధిస్తుందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు దేశంలో అభివృద్ది పనులను పరుగులు పెట్టించేందుకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించినట్లు నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు రెండు పేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఆర్థిక సంవత్సరం మూలధన వ్యయం కింద పదకొండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు చెప్పారు ఆర్థిక వృద్దితో పాటు ఉపాధి కల్పనకు దోహదం చేసే మూడు రైల్వే కారిడార్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు దేశంలో వచ్చే ఐదేళ్లలో ఊహించని రీతిలో అభివృద్ది జరగనుందని కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు అభివృద్ది పనులను పరుగులు పెట్టించేందుకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించినట్లు చెప్పారు రెండు పేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఆర్థిక సంవత్సరానికి మూలధన వ్యయాన్ని పదకొండు శాతం పెంచి పదకొండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నట్లు తెలిపారు ఇది జీడీపీలో మూడు పాయింట్ నాలుగు శాతం అని చెప్పారు గత నాలుగేళ్లలో మూలధన వ్యయాన్ని మూడింతలు పెంచడం వల్ల ఆర్థిక వృద్ది ఉపాధి కల్పనలు బహుళ ప్రభావం చూపినట్లు నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు నలభై పేల సాధారణ రైల్వే బోగీలను వందే భారత్ ప్రమాణాలతో ఆధునీకరించనున్నట్లు చెప్పారు రైల్వే సర్వీసుల రద్దీ ప్రయాణికుల రద్దీ ఉండే కారిడార్లలో నూతన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించనున్నట్లు తెలిపారు for enabling multimodal connectivity they will improve logistics efficiency and reduce cost the resultant decongestion of the high traffic corridors will also help 
in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these three economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. Tairu Rendu Muru Nagaralaku, Kota Vimana Service Lu Narapunu Natlu, Kendra Arthika Mantra Nermula Sitaram and Teleparu, in the Kosum, Vimana Yana Samstalu, Vayik Paiga Vimana Lano Ardar Chase Natlu Cheparu, E. Ardarlu, Desa Vimana Yana Ranga, Bhurdur Chatunaini, Kendra Mantri Perkunaru. Bharat Madhi Prachyam, Europe Corridor of Yohat Makanga, Adhikanga Game Changer Kanun than Cheparu. Portilaku, Connectivity Penche Disga, Aneka Project Lu Chepatun Natlu Practin Charu. Electric Vahanala Vinyogani Protsa Hinchenduku, Kendra Maneka Chadil Tiskunton than Naru. Electric Vahanala Kosum, Charging Point Lu, Praja Ravanaku, E. Basilanu Protsa Hinchun Natlu Cheparu. Visaka Railway Zone Kurasta Prabutum Ipadvarku Bumi Ivaledani Railway Sakamantri Aspini Vaishnav Tiliper Zone Kosam Yabhibu Ekaralu Kavalani AP Prabutpani Korite Adisega Adugu Munduku Padale than Chipero AP Prabutum Bumi Keta is the Panalu Praramin Chen the Kositanga Unamani Aspini Vaishnavas Pastan Yeser Two thousand nine to fourteen it was only eight hundred eighty six crore eight eight six that was for combined Andhra and Telangana. Now only for Andhra two thousand twenty four twenty five financial year the allocation is nine one three eight. This is ten times the allocation of that period. Nine to fourteen the tracks which were getting constructed was of the order of seventy kilometers per year. Now it is two hundred forty six kilometers. Huge uh, progress. Electrification of Andhra Pradesh is almost completed now. Ninety seven percent of the tracks are electrified, and uh, the total investment from government of India for railways in Andhra Pradesh is sixty eight thousand zero five nine crore. 72 projects are being, 72 stations are de being developed as Amrit stations. Since 2014, 709 flyovers and underpasses. Sir, sir, is there any deadline to operate the new railway zone in Vishakhapatna? Time zero, time zero starts from the day land is handed over. Already five years over, sir. So the state has to hand over the land. Na? Why are you asking me? You should ask the state. Sir, is the DPR accepted as the department? Or, uh, DPR is approved. approved. Question is land. Okay. I have told the question is land. Land has to be given. Andhra Telangana Umadi project lo KRMB parithro ki bala nai. Sri Salem Sagar project la nirvahana nu Krishna board kapagin chendu ko rendu rastalo angi karin chai. Jala vidhi tutpati kendra la nirvahana pay matram board samavesan lo chirche jargale to. Krishna Nadi Yajumanya board samavesam Hyderabad lo jargindi. KRMB adhikarlu. AP Chief Engineer Narend Reddy, Telangana ENC Murali Dharsaha, Yetra Adhikarlu Samavismlo Palgunaru, E. Betilo Umadi Project La Nirvahanapai, Kailak Nadain Tiskunaru, Nagarjuna Sagar, Sri Salem Project La Nirvahananu, Krishna Board Kapakin Chenduku, Rendurastralu, Ange Krinchai, Andhra Pradesh Lo Aru, Telangana Lo Tomidi Components Apagintaku, Samavismlo Nadain Jarigindi, Nirvahana Kavasraman Sibandan Keta in Chenduku, Rendurastralu Samatin Chai. Handing over protocol of fifteen votes. And the common reservoirs. Fifteen lo aru Andhra bi, tumi Telangana bi, yalaga hand over cheyala, yepur hand over cheyala, yavoru dani monitor cheyala na issue mida elaborate kar discuss cheyendu dekhi nge. Dani ki principle me maite Andhra Pradesh nchi sabai puni cheyte yepur ni chowda me willing unna ma already jivos ko issue na hand over cheyala nge. Telangana side bol they had some inhibitions unai, abhi toh clarify cheyendu dekhi nge. But in principle, there is a concurrence to hand over monitoring and water basis of 15 outlets which are identified on both the reservoirs. Then, of course, staff in Euron Petal and the Miller. So, representation from both sides. The three member committee recommendations are the KRMB release orders, implement, ensure, and the budget. Krishna Jalalu. Yapisatam Vata demand pay, Venakadu Guledani, Telangana ENC Murilithar Spastan Chesaru. E demand no Lake Dwara Kendran Telejega, Yepatvarku Nernaim Rale than Naru. Project La Nervahana pay matrami, Kayar and B. Samavisimlo Nernaim Jarigindani, Jela Vidududputti Kendra and Nervahana pay matram, Chachin Chiladani Cheparu. In the Mundu, Manam requests Shna two fifty fifty of Kodam, 
ప్లస్ అదర్ రిక్వెస్ట్స్ ఆఫ్ ది తెలంగాణ గవర్నమెంట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మళ్ళీ మనం డెవలప్ ఢిల్లీకి రాసినాము ఫర్దర్ డిసిషన్ వాళ్ళ నుంచి ఏ విస్తంగా రిప్లై వస్తుందో చూస్తాము ఈ సీజనల్ ఇప్పుడైతే త్రీ మ్యాన్ కమిటీ ప్రకారమే ప్రాజెక్ట్ ఆపరేట్ అవుతుంది బట్ ఆపరేటింగ్ పార్ట్ మొత్తం కేఆర్ఎంబికి తీసుకుంటట్టు ఈరోజు నిర్ణయం జరిగింది కేఆర్ఎంబికి కావాల్సిన స్టాఫ్ కానీ బోత్ స్టేట్స్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ వాళ్ళ వాళ్ళు మేము మా స్టాఫ్ వాళ్ళకి ఇస్తాం ఆపరేషన్కు వాటర్ రిలీజింగ్ క్వాంటము వాటర్ రిలీజింగ్ షెడ్యూల్ యాజ్ పర్ త్రీ మ్యాన్ కమిటీ డిసిషన్ జరుగుతుంది మొత్తం సీజన్ మొత్తం అంతా కూడా పవర్ స్టేషన్స్ కానీ ఇవి కానీ ఇంకా దాని మీద ఏం నిర్ణయం లేదు అది గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకుంటారు మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ వాళ్ళు వారి చేసుకుంటాము నాగార్జున సార్ తెలంగాణ చేస్తుంది శ్రీశైలం ఏపీ చేస్తుంది ఇది సున్నంగా ఈరోజు జరిగిన డిసిషన్ ధర్మవరంలో రోడ్ల మరమ్మతుల వ్యవహారం తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారితీసింది గుంతలమయమైన రోడ్లను బాగు చేయాలన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే వరదాపురం సూరి ప్రయత్నాన్ని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డ సూరి సొంత ఖర్చుతో గుంతలు పూడ్చితే ఇబ్బంది ఏంటని ప్రశ్నించారు పనుల అడ్డగింతను నిరసిస్తూ బైఠాయించిన సూరిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో ఆర్ఎండ్బి రోడ్లు అధ్వానంగా మారాయి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు గుంతలు పూడ్చాలంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే వరదాపురం సూరి గతంలో ఆర్ఎండ్బి అధికారులను కోరారు జనవరి ఆఖరిలోగా బాగు చేస్తామని అధికారులు హామీ ఇచ్చారు గడువులోగా పూర్తి చేయకపోతే సొంత ఖర్చుతో మరమ్మతులు చేయిస్తానని అప్పట్లోనే గోనుగుంట్ల చెప్పారు బుధవారంతో గడువు ముగిసినా గుంతల గురించి అధికారులు పట్టించుకోలేదు చెప్పిన మాట ప్రకారం రోడ్ల మరమ్మతులకు సిద్దమైన సూరి లారీల్లో తారు కంకరతో పాటు యంత్రాలు తీసుకుని వెళ్లి పనులు చేయించేందుకు సిద్దమయ్యారు గుంతలు పోర్చడం మొదలుపెట్టకముందే పోలీసులు అడ్డుకున్నారు పనులు చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పేశారు మరమ్మతులు ఎందుకు చేయకూడదో చెప్పాలంటూ పోలీసులతో సూరి వాగ్వాదానికి దిగారు పనుల అడ్డగింతను నిరసిస్తూ కార్యకర్తలతో కలిసి రోడ్డుపై బైఠాయించారు పోలీసులకు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు దీనివల్ల పరిస్థితి తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది వెంటనే వరదాపురం సూర్యుని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు బలవంతంగా అక్కడి నుంచి తరలించారు ప్రజలు పడుతున్న కష్టాలు చూడలేక గుంతలు పోడ్చడానికి సిద్దమైనట్లు సూరి తెలిపారు తనను అడ్డుకున్న అధికారులు ఎప్పటిలోగా రోడ్ల మరమ్మతులు చేస్తారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు నాగలూరు నుంచి ఎరగుంట వరకు గత ప్రభుత్వంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు సాహిం చేసి ఫోర్ లైన్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల పదహారుకు ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయింది రెండు వేల పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది వరకు కూడా నితిన్ సాయి కన్స్ట్రక్షన్ మెయింటైన్ చేసింది పద్దెనిమిది తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు కానీ మూడు సంవత్సరాలు కానీ పీరియాడికల్ రెన్యూల్ అని లేరు వేయాల్సి ఉంటుంది కానీ ఈ నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎక్కడా కూడా పీరియాడికల్ రెన్యూల్ లేదు కనీసం ఆ గుంతలు పుడిచే పరిస్థితి కూడా లేదు ఈ రోడ్ పాట్ హోల్స్ అన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా దాదాపు ఒక నలభై ఆరు లక్షలు అవుతుంది నా సొంత డబ్బులతో నేను చేస్తానని చెప్పి మొత్తం ఆ మిషన్ అన్ని కూడా ఇక్కడ తీసుకురావడం జరిగింది శాసనసభ్యుడు పోలీసులను ఉసుకొల్పి అవన్నీ చేయకూడదు మేము చేయము మీరు చేద్దాం అనే పరిస్థితిలో ఈ రోజు ఉన్నారు పోలీసు వారి సహకారంతో రెవెన్యూ వారి సహకారంతో ఇక్కడ శాసనసభ్యుడు ప్రజల రక్తం పీల్చి దాదాపు మూడున్నర వేల నుంచి నాలుగు వేల కోట్లు సంపాదించాడు ఈ రోడ్డు ఈ విధంగా పాడైపోవడానికి కారణం కూడా శాసనసభ్యుని ఇసుక టిప్పర్లు యాభై టన్లు అరవై టన్లు అదే విధంగా కంకర్ టిప్పర్లు యాభై టన్లు అరవై టన్లు వచ్చి మొత్తం పాడైపోయినాయి మిగతా ఎవరు వచ్చినా కూడా పోలీస్ స్టేషన్ పెట్టడం లక్ష రెండు లక్షల ఫోన్ ఫైన్ లేడం పోలీస్ వ్యవస్థ కేవలం ఎమ్మెల్యే గారికి డబ్బులు సంపాదించే దానికి మాత్రం పనిచేస్తా ఉంది దీనిపైన ఖచ్చితంగా ఎంక్వైరీ ఏపిస్తాం ప్రజలందరి కోరిక మేరకు వచ్చాను కానీ నాకేదో ఇక్కడ లబ్ధి పొందాలా నాకేదో ఇంకోటి కావాలని ఎప్పుడు లేదు ఇంకొక పత్రిక రాసింది గత ప్రభుత్వంలో పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోడ్డు తొందరగా పోయింది ఆ పత్రిక తెలుసుకోవాలి రోడ్డు అయిపోయినాక ఐదు సంవత్సరాలు తప్పకుండా పీరియాడికల్ రెన్యూల్ ఇంకొక లేయర్ అని చెప్పి అదేం లేకుండా తొమ్మిది సంవత్సరాలు లేకుండా పోతే ఉంతల పడి ఏం చేస్తారు ఈ రోడ్డు వాళ్ళు వేస్తారా లేదా మేము వేయాలా ఎన్ని రోజులు వేస్తారు చెప్తే దాని తర్వాత మేము వేసే సిద్ధంగా ఉన్నాం ఇప్పుడైతే ఎందుకు ప్రసక్త లేదు వరదాపురం సూర్యుని స్టేషన్ కు తరలించిన పోలీసులు కొద్దిసేపటి తర్వాత నోటీసులు ఇచ్చి విడుదల చేశారు వైకాపా ప్రభుత్వం ఇష్టారాజ్యంగా సలహాదారులు నియమించడంతో రాష్ట ఖజానాకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని జనసేన నేత నాదండ్ల మనోహర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు సీఎం జగన్ నియమించిన సలహాదారులు ఉప సలహాదారులు రాష్ట అభివృద్ది కోసం ఏ విధమైన సలహాలు ఇచ్చారో ప్రజలకు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు సలహాదారులకు ప్రభుత్వం ఆరు వందల ఎనభై కోట్లు ఖర్చు చేసిందన్న నాదండ్ల కేవలం సజ్జలకు మాత్రమే నూట నలభై కోట్లు వెచ్చించడం విస్మయం కలిగించిందన్నారు 
అసలు కనీసం ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుసా ఎవరున్నారు అడ్వైజర్స్ అని ఎనభై తొంభై మందిని మీరు అపాయింట్ చేసి వీళ్ళకి ఇంత జీతాలు వీళ్ళకి ఇంత ఖర్చులు ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి ఆరు వందల ఎనభై కోట్ల రూపాయలు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో వెచ్చించారంటే అందులో ఒక సజ్జల గారికి నూట నలభై కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించారంటే ఏ విధంగా మీరు దీన్ని జస్టిఫై చేయగలుగుతారు హైకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అన్వారెంటెడ్ అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ అన్ అకౌంటెడ్ ఫార్ అసలు ఎంత మంది మిమ్మల్ని ఎంత మంది అడ్వైజర్ ని అపాయింట్ చేశారో కూడా లెక్క లేదు వీళ్ళ దగ్గర ఖచ్చితంగా మేము డిమాండ్ చేసేదంటే జనసేన పార్టీ నుంచి ఈ అడ్వైజర్ ని మీరు అపాయింట్ చేసింది లిస్ట్ మీరు ముందు పబ్లిష్ చేయండి ఎవరెవరు ఏ శాఖ కోసం ఏ పని కోసం మీరు అపాయింట్ చేశారు అదే విధంగా వీళ్ళు ఎటువంటి సలహాలు మీకు ఇచ్చారు ఇచ్చిన సలహాలు మీరు ఎక్కడైనా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ని మీరు ఉపయోగించుకోకుండా మీ కేబినెట్ లో ఉన్న మంత్రుల్ని మీరు ఉపయోగించుకోకుండా ఇంత మంది సలహాదారులు మీరు అపాయింట్ చేసుకుని ఒక ప్యారల్ గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చి రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి వీళ్ళ కోసం వెచ్చిస్తే ఖచ్చితంగా దీనిపైన సమగ్రమైన ఎంక్వైరీ జరగాలి తెలుగుదేశం జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి లోకేష్ కుటుంబ సమేతంగా శ్రీశైలం బ్రహ్మరాంబ మల్లికార్జున స్వామివార్లను దర్శించుకున్నారు లోకేష్ దంపతులకు ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికారు స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం అమ్మవారికి కుంకుమార్చన పూజలు నిర్వహించారు అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో అర్చకులు వేద పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో సున్నిపెంట చేరుకున్న లోకేష్ కు ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా తెలుగుదేశం నేతలు ఘన స్వాగతం పలికారు దర్శనం పూర్తయ్యాక యువ నేతకు వీట్కోలు పలికారు Yeah. 